வணக்கங்க இப்ப நம்ம பார்க்க போறது தேனி மாவட்டத்தை பத்தி தாங்க சங்கம் வச்சு தமிழ் வளர்த்த பெருமைக்குரிய ஒரு நகரம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அது நம்ம மதுரை நகரத்தை தாங்க சேரும் என்னடா இவன் தேனியை பத்தி பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு மதுரையை பத்தி பேசுறான்னு சொல்லி பாக்குறீங்களா தேனியுமே முன்ன மதுரையோட இணைஞ்சுதான் இருந்ததுங்க அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ஜூலை மாசம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை ஒரு தனி மாவட்டமாவே அறிவிச்சாங்க அப்படி அதை பிரிச்சப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உசிலம்பட்டி அந்த டைம்லயே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நாங்க மதுரை கூட தான் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய போராட்டங்கள் பண்ணி அவங்க மதுரை கூடயே வந்து திரும்ப போய் இணைஞ்சிட்டாங்க தேனியோட வரலாறு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தேனி பகுதி வந்து அதிகமாகவே மக்கள் தொகைகள் இல்லாமல் ரொம்பவுமே கம்மியான மக்கள் தொகையில் தான் இங்கே இருந்தாங்க இங்கே அதிகமாக எப்போ மக்கள் தொகை வர ஆரம்பித்தாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அந்த சமயத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மக்கள் தொகை இங்கே வர ஆரம்பித்தாங்க நம்ம தேனியோட வரலாறு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ஒருத்தரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்க அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜான் பென்னிக்கு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முல்லை பெரியார் டேமை கட்டினவரே இவர் தாங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஆர்மியில் வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியராக இருந்தார் இவர் இன்ஜினியராக இருந்துட்டு பார்த்துட்டு தேனியில் இருக்கிற மலைப்பரப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு இங்கே அழகான ஒரு டேம் கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பிளான் பண்ணி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடங்கி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சாம் ஆண்டுக்குள்ள இந்த டேமை கட்டி முடிச்சாருங்க ஸோ இந்த டேமை கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தேனிக்கு வந்து ஒரு முக்கிய நீராதாரமாகவே விளங்குச்சு இங்கே நீராதாரம் அதிகமானதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுமே அதிகமாக இங்கே இடம்பெயர ஆரம்பித்தாங்க இப்போ முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகர் சிவகாசி கோவில்பட்டி அங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மக்கள் வந்து தேனிக்கு வந்து குடிபெயர ஆரம்பித்தாங்க தேனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு அடிவாரத்தில் தான் வந்து இருக்குதுங்க தேனியில் அதிகமாக வெயிலே அடிக்காது ஒரு மாதிரி மாடரேட் டெம்பரேச்சரில் வந்து எப்பயுமே மெயின்டைனாகவே இருக்கும் முல்லை பெரியார் வைகை கொட்டகுடி சுருளியாறு வரகாநதி மஞ்சள் ஆறு வரட்டாறு பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை ஆறுகள் வந்து அங்கே தேனி மாவட்டத்தில் ஓடுதுங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டேம் இருக்குன்னா முல்லை பெரியார் டேம் வைகை டேம் மஞ்சளாறு டேம் சோத்துப்பாறை டேம் சண்முக நதி டேம் மணலாறு டேம் மேல் மணலாறு டேம் அப்படின்னு சொல்லி இத்தனை டேம் வந்து தேனிலேயே இருக்குதுங்க அதுலேயும் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பத்தில் அறுவடை பண்ணுற பன்னீர் திராட்சை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே புகழ்மிக்கிறது எந்த ஒரு திராட்சைக்கும் இந்த அளவு ருசி இருக்காது அப்படின்னே சொல்லப்படுதுங்க தேனியில் இருக்கிற மொத்த பரப்பளவில் வந்து முப்பத்தி மூணு சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ஏரியா தாங்க இருக்குது உங்கள்கிட்ட முன்னவே சொன்ன மாதிரி இது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறையாவே மலைகள் இருக்குதுங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா இருக்குதுங்க இந்த இருபத்தி ஏழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது ஏரியா வந்து ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் கேட்டகரிலேயுமே அதுக்கப்புறம் எட்டு ஏரியா வந்து ரிசர்வ் லேண்ட் கேட்டகரிலேயுமே வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்புறம் இங்கே கொண்டாடுற திருவிழாங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிரசித்தி பெற்றதுனே சொல்லலாங்க அதில் முக்கியமாக பார்க்க போகிறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சித்திரை ஒன்றாம் தேதி வந்து தேனி அலிநாதத்தில் இருக்க வீரப்பயனார் கோயிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கூட்டம் வருங்க வீரபாண்டி இருக்க கௌமாரி அம்மன் கோயில் திருவிழாவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக நடக்குங்க நேவதானப்பட்டியில் நடத்துகிற காமாட்சி அம்மன் கோயில் திருவிழாவாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழவராயம்பட்டி ஐயம்பட்டி புதுப்பேட்டை அந்த இதெல்லாம் வந்து நடக்கிற ஜல்லிக்கட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே ஃபேமஸ்ங்க இங்கே இன்னமுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுருளிப்பட்டின்ற ஒரு கிராமத்துலேயும் சரி கம்ப பகுதியில் இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற பகுதிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் கொண்டாடுறத காட்டியும் ஜான் பென்னிக்கு கூட பிறந்தனால தாங்க அவங்க ரொம்பவுமே கொண்டாடுவாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற மக்கள் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்னிக்கு பேர் தாங்க நிறைய பேருக்குமே வச்சிருப்பாங்க அடுத்து இந்த தேனிக்கு ரொம்பவுமே பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா பார்க்க போறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தர்மபுரின்ற இருக்க வில்லேஜ்ல வந்து கிட்டத்தட்ட நானூறு பேருக்கு மேல வந்து அங்க மிலிட்ரியில வந்து சர்வ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற குழந்தைகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து சின்ன வயசுல இருந்து அது கத்துக்கணும் இது கத்துக்கணும்னு இருக்கிற இந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்க குழந்தைகள் முதற்கொண்டு எல்லாருமே ஆர்மிக்கு போய் ஜாயின் பண்ணணுன்றதுக்காக நிறைய பேர் ட்ரெயின் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றதையுமே ஒரு ரொம்ப பெருமை சேர்க்கக்கூடிய விஷயமாவும் இருக்குங்க ாக இல்லாமல் தங்கள் சந்ததிகளின் வாழ்வாதாரத்திற்காக கல்லும் மண்ணும் சுமந்து குழந்தை குட்டிகளோடு காட்டுக்குள் ஒட்டிய வயிறோடு பாடுபட்டு நமது பாட்டனும் பூட்டனும் வெண்ணி குய்கோடு கை கோர்த்து அவருடைய சொந்த செலவிலேயே முல்லை பெரியாறு அணுகி கட்டி முடித்தார் தேனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் த